。バルニー。ビーコ。つかさ。ラジオ屋さんごっこ。えー、とギャンペイちゃんのたこ焼き屋たことハイボールに行ってきたバリニーです、うん、村,村上商事独演会で、えー、と中ゲスト中川家とまさかの追加ゲストが次長課長でめっちゃテンション上がった後のいい子です<笑>えっと行きたかったギャラリーに行ったら気づいたらチムポムの後ろさんと話してた司です。じゃあエリー以外知らないから、うん、分かんなかった。そうだから僕も<笑>だから僕も話してから気づいた。気づいた<笑><笑>チムポムの人だったんだ。ある。はい、え十、ー、月十五日えー、に土曜日。ここは、えー、場所は下北沢のフープスタジオああフープスタジオ覚えてください HOOPSTUIDO フープスタジオですで集まっていますフープスタジオはどういう IDO DIO IDO って言っちゃった、うん、ごめん細かいねキモいごめんいいそこは直してほしい<笑>、はい、だってフープスタジオなのどういったスタジオなんでしょうかあここはですねあの韓韓国風とかって言っていいのかな,いいな,なんかまあそういうセルフ証明あ違うセルフ写真館敏感な人たちにまたに<笑><笑>セルフ写真館プラスあの照明写真韓国風のなんかカラフルな照明写真が撮れるでレタッチもね段階を踏んで自分の好みを選べたりとかえー、すごいするんかそういう写真を、えー、誰がやってんのをあの、Y の妹が、えー、隠れ家的にやってまして、ね、えじゃあここで撮影したらリーコの妹と会えるあ会えるえー、<笑><笑>そんなに引きないだリーコに近づけるってこと、えー、<笑>まあでも<笑>新たな名所誕生の予感<笑><笑>あそうだそうだ新たなラジオ屋さんがこう、うん、スポットの予感です、ね、<笑>あでもぜひ使って、ね使ってあげてほしいってか遊びに来てください。ざっくりおいくらなの？えいくらなんだろう。知らでも他のとこより安いんじゃない？安いじゃない。ちょっとウェブサイトハスの載せるんで。うん。ライラさんありがとうございます。ありがとうございます,いますライラさん。場所の提供をいきなりね。はい。はい、で小物とかもここ以外にもう一個。そうこういうのも使えるし、うんね、好きなようにっていうね。楽しいところです。スポンサーがつきました。はい、はい、今日はねもっと真面目な回だね、うん、もうリーコが大活躍する回だと思う八面ロッビの大活躍<笑>、うん、3人ね集まれたんだよね今日はねそう急遽東京に来ることになってなんでなんか敷地、うん、卒生のあれで敷地が東京になってうんでそんなに別に行かなくていいっちゃ行かなくていいんだけどせっかくなら来ようかなって思って急遽高速バスで。マジストイック、うん、金曜日の夜乗って土曜の朝来て日曜日の夜でまたバスで帰る節約してんねやばいうちのお母さんが「節約してんの笑」って言ってて<笑><笑>節約してます<笑>偉いよ偉いです中年話でそうそう今日はちょっと真面目な回にしようかなとか言ってそうやっとねそうやりたかったんだけど、ね、やりたかったけど何の話すべきもう活動してやりたいよ前からだってしょうもない回続いたじゃん、うん、いやしょうもないわけじゃないよね<笑>いやいやじゃじゃあの最近じゃなくてそのあ今まで二人二人会とかさ僕がいなかった時とかさ二<笑>人会はディスられてもいいけどね<笑><笑>でも人気だよ二人会のあそう、うん、ねまあまあ、はい、政治の会でそう政治の話をする会を作りたいっ,ってそううんだって大事だ、うん、僕はねめっちゃ細かい前からしたかったのずっとしたかったのまあ普通に政治の話したいっていうのは単純にあるんだけどまあその後からなんだけどもう一つの理由がなんか時々ミックスと政治の話するときに、うん、なんか特に投票、うん、するときに、はいはい、みんな「レッツゴーバウツ」とか「投票行きましょう」とか言うけどなんかよくミックスがなんか普通な会話で言うときになんか。いやめっちゃその投票日もめっちゃ大事だけどなんかみんな投票日にかけすぎじゃねみたいなその間も
ちょっとは意識するべきなんじゃないのかなみたいな別に自分ができてるできてないは別で、うん、なんかそのプロセスが大事だと、うん、だから僕は今日これをすることで自分の、うん、<笑>プロセスを更新,更新したっていうことで自分の責任はもうないって言えるっていう<笑>。<笑><笑>つみ滅ぼしした<笑>そうそう自分をまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそれは正直影響されたし、うん、なんかその通りだその通りだと思うけどまあでも投票の B の投票行こうっていうのも大事だと思うけど、うんうん、まあどっちも大事確かにこういうラジオとかなければそれやる機会ないからねなかなか、まあ、ただやただツイートするとか意味わかんないもんねそうそうそう、うん、突拍しないねうんそうそうそう、うん、まあ特にバルニーとかだねそうそうそういきなりやったら意味わかんないリーコがやったらもうなんか乗っ取られてるんかって話は<笑><笑>誰かに誰かに乗っ取られんかってか、ね、僕は時々あったけどまあ最近しないしでいやもう最初はもうみんなね、すぐ聞きたいと思うからもうズバリどっちの方にサポートしてるのかってすぐもう聞きたい、うん、2人に。あ私は今まで、えっと、投票権を得てから立憲民主党以外に入れたことがないなるほどでそ,それを聞きたいって言ったからあれだけど、うん、すごい偉いねなんかもう。表の人なのにもう言,言,える言っていいんだね言っていい言っていいだけどなんかさ日本の教育小学校かなんか小中かななんか投票した後に投票した党を言っちゃダメみたいなのってないなんか教えそう教えられ,教えられんのそうあ教育としてっていうかな,なんかああまあちょっと暗黙の了解いやなんかしっかり言われたしっかり言われるよ大人にでもそれが親なのかとかちょっと覚えてないそうでつーちゃんに多分それないんだろうなって思いながら過ごしてて、うん、なんか最近さそのさ僕はここに入れましたって表の人だけどさ言ってる DJ の人とかそういうなんか偉い人いてつーちゃんが偉いねみたいなこと言ってたけどなんかあの教えは一体何だったんだろうみたいな<笑>に思い出し思い出しててしっかり言われたよね親以外にも言われたし、うん、なんかしっかり言われたもう語りまくってから言いたいんだけど、うん、もう言っちゃうね、うん、人生で投票したことないの<笑><笑>引くっしょ<笑>え,<笑>えなんでそれ貯められなかったの<笑>そうだよ貯めるべきだっためちゃめちゃめちゃめちゃ語りまくりしてるし今あでも投票権の問題そう日本に投票権そうなの日本僕はベルギー14年間過ごしてでベルギー国籍を持っててでいろいろトラブって日本国籍がない状態なのね、うん、ここ数年、うんうんうん、ここ数年がめっちゃ前からで、うんうん、そうだから日本僕は一番詳しい政治はフランスとイギリスフランスイギリスアメリカ日本ぐらいのレベルが3位タイぐらいなんだけど。うんどこも票投票できないよね。で、うんうん、僕、えー、まあ当たり前だけどフランス以外は。うん、でベルギー僕マジ何もわかんない。えそうなの、ね？何<笑>、うん、なんで？まあ本来から外れるからまあ差しょるけど、うん、普通にフランス人学校行って、うん、ベルギーって変すごい今最近思い返して不思議だなと思うんだけどベルギーって日本フランスのテレビが普通に映るのね。うんうん、で僕フランス人学校行ってるからフランスに家帰ったらフランスのテレビ見るの。うんなんかフランスのニュースになるの、うん、なんかベルギー何も知らないのあなんか確かにつーちゃんからベルギーをアイデンティティーしてたことないそう僕もないしだから国籍持ってるのもめっちゃ変だしだ僕ベルギーの国家も一切わかんないしあでもうちも日本の国家わかんないえいやでも「君がよ」ってタイトルわかるあタイトル僕タイトルわかんない<笑><笑>えで,でもさベルギーってさそのヨーロッパの議会の真ん中みたいな存在じゃん,、うんうんうん、だからフランスのその政治とか追ってたらさ、うん、必然的にこうベルギーに行き着くんじゃないの、うんうん、つかない行き着かないつかないんだだって国内政治と EU 政治また違うからああそうかで権利持ってないのベルギーの投票権は持ってるよだから頑張って次は投票しようと思う<笑><笑><笑>でもすごいクソ浅い投票になる<笑>ああなるほど深掘る気持ち正直言って一切ないから単純に中道左派どの党を、うん、で入れると思う。何もリサーチない。<笑>申し訳ないけど。<笑>なんかさ最近仲いい友達が会社ぜ辞めてベルギー議会のインターン。ねえ。そう行って。すごいベルギー関係ないのに。ベルギーとか全く関係ないけどそのなんていうのベルギー議会にまあ自分近くで見てればなんか遠隔的にこう
変わっていけるなんか日本とか変えていけるヒントがあるんじゃないかな,なるほどなるほど面白っていう子がいるのいすごい良くて後で話そう後で聞かせて<笑><笑>まあまあすごいねでも、うん、なんかいや素晴らしい僕もうちょっとバレに今日躊躇するのかなと思ったんだけどいやもういいこっちが何も言ってくれないから何で言ってないから、うん大丈夫なんだろうなって思って。うん、もう一個みたいな感じで。いや、いい、うん、いいアクションだよね。いや、マジでいいアクションだったもん。<笑>うん、本当に、本当にいいアクションだったもん。ま、う、あ、ん、だって。いないよ。うん、なんか。アーティストとかでこんな言えんの。本当。いないよね。じゃ、思っている以上に。素晴らしいと思う。本当。いや、でも、なんか、それは、こそ、その、さっき言ってた、お笑いしてた。僕はここに入れました。今回はって言ってる D. J. の人とかのやつを目にしてるから。あ、こんぐらいやったきゃダメなのか。みたいな,な。まあ、じゃ、その人、まあ、丸にも偉いし、その人も偉い。その人から影響を受けた。直接会ったことはない人なんだけど、めっちゃそういう。アクションする人なの。へえ。そう、そう、そう。とかって自分の SNS ってやっぱなんかすごいフィルタリングされてるからそういうのばっか多分出てきてるんだろうね。まあ、まあそれはそうだよね。あ、う、れ、んうん、なんか別に違和感はない私的には、うん。まあ聞いてる人はほとんどまあそうか投票してるからあアンケート一回取ったから絶対そうだね。ねうん、ほとんど立憲か共産党かみたいなまあ立憲がそうなんだ。そこまでさ分けてたんだっけ。分けてなかったっけ。僕の僕え自民をはそれ以外みたいな感じなのかいやいやもうちょっと分けてたもうちょっと分けてた、うん、え結果今見れる見れるけどちょっと時間かかる見つけるそうだねえリーコはえー、っとねリーコなんかもうちょっとぼんやりしてると思うんじゃないですかでも投票は行ってるイメージ投票はあの多分欠かさず、うん、投票権得てから一回も欠かしたことはないと思うんだけど、うん、多分えー、っとねおそらく全然覚えてないんだけど、うん、意識があるうちはなんか全部立憲民主だったそうなんだ意識があるって最近なんか,なんか<笑>政治家みたいな答え方やめてくれる<笑><笑>いやなんか、ね、終わってる政治家って<笑>意識あるときは<笑>いやなんかさラジオを始める前から別に投票は行ってたわけ、ま、たああもともとね、うん、でその時も多分立憲民主とかに入れてる時とかまあその時その時で変えてんのかもしれないけどラジゴでこうやって4年ぐらいやってるじゃん、うん、そっからは多分ほとんどうち立憲民主に確実に固まってる気がする、まあ、そこまでラジゴがえなんか起点になるのえちょ起点になるってか政治についてなんか常に念頭に入ってるああ勝った隅に置かれたそれが意識があるってこと、ね、そうそうなんか投票が単純になんかイベントじゃなくなってもうちょっと日常にすでに一応あるみたいな。なるほどね。はあ、はあ、はあはあ。ってなったのは、そうラジオ始めてからだから。えじゃあ、はいはいはい、すんごいかん頑張って思い出したら、うん、ワンチャンジミに入れてた時期もあ。入れてた時期もあるんじゃない。なんで忘れてないだろ絶対。いやいやマジで覚えてない,いよ。かなり前じゃん言ったらでも。大学の時とか。大学の時のさ投票とかってあんま覚えてない。えなんかその東日本。<笑>まあ投票してないやつが言うなって話で。あ<笑>と<笑><笑><笑>なんか東日本大震災の時とかにさ。はいはいはい民主党が主導だったじゃんあ,ううだ、ね、あ,あ,あの時って確かで結構うまくいかなくてやっぱ自民じゃんってなった時期とかあ,ううの時もあったよねでなんかその時とかにワンチャン自分自民に入れてる可能性すらあるなとは思ったけど正直覚えてないみたいななるほどね、うん、出た出た,出た確かに完全に間違えてて申し訳ないまあだっガッチャしてるからだけどでもこれ意外だね確かに冷静に考えると結果一応発表してここうんだからあのリスナーでアンケート取ったことあるのねツイッターで、うん、でえっと三百十六人も投票してくれて<笑>そんなにすごいな<笑>おもろ,おもろでえちょっと分け方がまあ僕の僕にも責任なんだけど四択で一択目が自民自民党公明党まあ今の与党二、うん、個目が一番でかい野党立憲民主党、うん三選択肢目はこれが一番批判されたんだけど、まあ、維新と国民<笑>どうやって国民民主党国民民主党だよね。うんうん、と4個目が、えっと、超左の方共産党令和社民のガッチャで結果が1位が共産党令和社民なのねでもまあ1位であってもいいと思うあってもいいっていうかこ,この分け方だったらね分け方だらそうなるかもしれないけど、うん、数字が僕ちょっとびっくりだわ意外と半数以上 57.9% が共産令和社民、うん、で2位が立憲
で三あ二十三パー二十四パーで三位がまあ変な分け方の維新と国民民主党の十四<笑>、うん、で最下位が自民公明の五五パー。えってことはさすごいね百五十人近く。だから16人か15人が自民公民が意外といる、まあ、意外じゃないから316人で15って普通だと思うわ正直まあでもラジオ聞いてるのにって思ってる人多いと思うけどうん,うん、まあ、こんだけいたらいるだろうとか思うけど、うんうん、僕は僕の話に戻る僕の話すると登録したくないかなとも言えないけど、うん、党員になったことはあるえ、うん、え投票できたい<笑><笑>そうなの、うん、なんでえ興味を持って一番ピークだった時に僕の興味が、うん、本当に応援したいっていう気持ちが湧いて1年間の年会費をフランスのグリーン島っていうのなんだけど、うんうんうん、まあ,へあそういうことか日本だとグリーン島って言ったらすごいマイナーな島みたいなイメージかもしれないけどフランスとかドイツとかだとグリーン島って普通に中道左派かもうちょっと左派ぐらいの。うんエコロ地球温暖化みたいなエネルギー問題を中心もちろん軸にしてるけどそれ,いそれを超えるものもいろいろ頑張ってる党として頑張ってる党が多くてその党が一問僕に何かしっくりきて1年間年間費1年間2年は党員一応党員だったの。でもう投票ができてないっていう<笑><笑>まあでも。入ることによって何があるのか何も確かに何もない,もない単純に安かったから2000円3000円ぐらいで年間費で<笑>そのファンクラブあそうそうファンクラブ通信も来ない僕,僕ファンクラブ入ったことないけど党員の党のファンクラブ入ったことあるって、ね、<笑>ファンクラブ通信も来ないんだそれでなんか来たかもね解放とかないの僕はもらってなかったかもあえてロンドンイギリス住んでんのにフランスの党を応援してたからでイギリス支部みたいなのが EU だとそうやって世界がせ狭くなるからもっと近いから、うん、イギリスグリーンフランスのグリーン党のグリーンパーティーのイギリス支部みたいになってそこで集まり23回行って行ったんだ,行ったんだ、うん、どういうこ,ことするのうん何もビール飲んだ<笑><笑>えそんなえじゃあマジでオフ会みたいなオフ会もう少人数すぎてあそうなんだそうそうそうそうそうだからそんな勉強にはなんなかったへえ面白い。そうそうそう。関心が高いね。うん、まあまあまあ高い方だったけど。でもこんなにさっきのアンケートだけどさ、こんなにさ、ね、共産とかの方にさ、いやでも僕は本当にいるんだ。バブルだねこれは。すごいね。フィルターバブルだと思う。ラジゴだからか。ちょっと怖い。うん。怖いっつがそのこれこの結果が怖いってわけじゃなくて、すごい具体的に言うと、うん、そこを。人によってはえそこに入れないのありえないって思ってる人はいると思うの絶対に、うんうん、オプチャとかの文脈とかも読んで、うん、それが怖いそれが当たり前の世界じゃないっていうのが前提でみんな発言をしてほしいし活動してほしいとか思っちゃうのまあ、はいはいうんまあ、同じ方の考えの人だとしてもそうそうそうそうだから言葉尻とかがめっちゃやばいそう強すぎる人がみたいなお前共産じゃない山沿いに東京都知事じゃあ衆議院だっけ衆議院の入れないのみたいな,、うん、なスタンスでなれると<笑>山沿い入れないのありえないみたいなそうそうそう、はいはい、な空気だったじゃん,うん、まあ、僕のインスタはその空気でーいやー入れんそういった世界であってほしいけど僕は。僕もその山添さんに入れてたと思うから東京だったら、うんうん、東京でもそれを押し付けても絶対その格好になんないだろうって思っちゃった、うんうんまあ、やり方に対してなんかこうそのやり方その広め方でいいのっていう絶対うまいくいかねえしって思っちゃう感じの人たちは結構いる,いるよね、うん、なんか見てるあと単純にそれはまあ僕の視点として単純にめっちゃ左よりなんだなって思った<笑><笑>そうなんか私のタイムライン以上にラジゴのこの方が左寄りというか、ね、なんか変な意味ラジゴはバルニーだけじゃないけど
、ある意味バルニーのファンがめっちゃ左寄りって言ってもおかしくないと思うでも私自身は立憲に入れてるけど<笑>っていうのがもうそっかちょっとびっくりしてるっていうか、ね、なんか直接話聞きたいぐらいだよねそうだねでもなんか確かに私は浅いのよその政治に対してかなり、うんうんうん、えっと知らなきゃいけないなと思いながらもそこに時間を割けないまま結構時間が過ぎちゃってるなっていう実感があって、うんうんうん、ってなると簡単なこういうなんていうのチャートとかさそのイエスノーみたいなのをさ入力して調べたりするとかその選挙のタイミングで、うん、とかっていうのをやっぱ利用するのでそれの結果が単純に立憲だったから立憲に入れてるだけなのよ。うん、うちもそうそうだよ、ねうん、でなんかそれって結構昔からっていうかその20歳ぐらいになった時から新聞とか見て。そういうなんかチャートとかついてたりとかするから最初からそれを利用してって今まで同じような感じで来てるわけそうそうそうだからもっとこの子たちの方が調べてあのもっとこっちの方がちゃんとした根拠を持ってるかもしれない,い、うんうん、信念とかがあっての結果なのかもしれないね信念ないと共産令和社民入れないと思うから正直言って<笑>マジでいやこれは別にディセンスじゃなくて僕も入れてるから。うんうんうん入れ,入れてるとか入れてないんだけど<笑>権利があれば入れたいからね,からね、うん、えそう話もそう変わったの変わったあ変わったことないんだ2人変わったことがないうんえ教育上小さい頃から私は左寄り自民絶対入れないとかもないんだっていうか家が撮ってた新聞とかついてるニュースとかがあのなんていうのその左寄りなものが多いから基本的にそれでもう最初から自然に順調に立憲なんだだと思うでも親とそういう話をもちろんしたことがなくてそれはさだどこに入れたか言っちゃダメって言われて育ってるからる親とその話をしたことがないか親がどこに投票してるか知らないけどもそうなってるっていうだけ、えー、でもおそらく想定はつくんでしょなんじゃないかなって思うけど、うん、とかねまあ普通に置いてる新聞とかさ見てもさそんなね産経とかじゃない,っていうそうそうその自民万歳みたいなこと書いてないのでね、うん、なるほどね、うん、批判みたいなことが多いわけだから変わっあ、まあ、変わったかもしれないけど最近のアンテナがなんか鋭くなったみたいな、うん、あいや鋭くなったっていうかあの念頭に入れてるだけっていう状態で、うんうんうん、私も多分リスナーの人より詳しいとかじゃないと思うから、うんうんうんうん、私も割とチャートで調べてみたいな。感じかな、うん、でなんかやっぱ毎回最近ここ34年は立憲に行くんだよねちゃ,んとチャートやってもそうそう別にちゃんと行くよちゃんと行くよチャートなんかチートみたいに聞こえてる<笑><笑>チートで考えてる<笑>いやなんか自分の希望をこうやって書いていくと「あなたは」みたいな感じで<笑>立憲にアーキネーターの<笑>みたいになる。からなんか、まあ、立憲民主の悪い噂っていうか、うん、評判も聞くけどあでも自分のなんか結構大事にしてるポイントが合致してるのはうん、うん、そうでもリーコの背景とかでめっちゃ気になるのが、うん、そこ僕は勝手にリーコのなんちゅうの育った環境とかにちょっと似てるかもしれないって思ってるからなんだけど僕は、まあ、国が持ちだからあれなんだけど。うん初めて初めて政治に意識したの、うん、ラジコか<笑><笑>えでも覚えてないとか言ってかあそうそうだそ覚えてる投票行ってはいるけどなんか意識して行ってないかな,僕なでもめっちゃ僕あんのよねその高二とか一とかのフランスの大統領選挙で、うんサルコジ対サルコジ対ロワイヤルって覚えてる女性がいたんだけどそれがちょうど僕がこう1か2か3で1とかで初めてその年齢の人たちが超適当だよ誰もそんなガチじゃない超適当に「私サルコジ」みたいな「私ロワイヤル」みたいな時で僕めっちゃ初めてあ政治ってっていうもんがあんだ投票っていうもんが遅いけど、うんうん、なんか初めてそれが明確に覚えててそういうなんかあるんだみたいな、うんうん、高校生ぐらいだったら遅いと遅い方だと思う遅い,遅いのえ遅いの遅くないの遅くない
かだって投票権持ってない状態ってことでしょああそういう早いんだ,だから早いんじゃないのかな,なるほどえでも政治ってものがあるんだっていうのが認識ってことかそうそう自分がどこにとかじゃなくてもうちょい大きくてことそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう確実に、でもバルニーとかもそうなんじゃないかって勝手に思っちゃってんだけど、自分たちの世代が。あの、普通に小泉一生の爆発的な人気。確かに確かに。異常だったじゃん。な人気なのアイドルみたいな感じ。それ中学校ぐらい小学校だよね。小学校じゃないだって2000年とかだから。優勢民営化っていう日本語めっちゃ良かったのに、それだけ優勢めっちゃやってて覚えてる。<笑>そうで、あの、XJAPAN とか、小泉から XJAPAN を知るみたいな。え、小四とかそう小4ぐらい、小4ぐらい。で優勢民営化が2000年ぐらいにあって2000年問題とかさあじゃあ,あ,あじゃあ知ってたけど人々あ分か人々を分裂するもんなんだっていうのを初めて自覚したの高一でどっち派どっち派っていうのがあるんだっていうそうそうそうそうそういう意味あでもそれで言うとうち結構その戦争のなんていうコンテンツが好きなから、うんうん、怖いな<笑>えなんかそれあの<笑>私の言うとかってこのいやもうだしシンプルにそういうなんか歴史見るのが好きで、えー、意外と意外と<笑>いや意外だと思う意外,意外だと思うすごい好きなの<笑>で超ガチトンだからもうその小一の時に右と左があって<笑>えっめっちゃ早いよ、えー、めっちゃ早いよすごいさすが正常そう、あの、探しの弦が、え、それはめっちゃバカにして。なんでなんでさ、ガチでさすがじゃん。小学で、そんなんだ小学で、裸足の弦を全巻読むよ。まず、裸足の弦読んで、それ、正常のカリキュラムカリキュラムじゃないんだけど、たまたまうちのクラスが、先生が、なんか、読ませて、読ませてくれたあの、置いていい漫画が、弦だけっていう。そうだね。なんか感じだった。日本小学校あるあるなんよ。ある、あるだよね。そうそうそう。ゲンとブラックジャックだけとか。ブラックジャック<笑>そうそうそう。そう。火の鳥とかじゃなくて。うん、ブラックジャック。火の鳥ちょっとエロいもんね。エロいっていうかそうそうそうまあ少し手塚少しと話の件だけ置いていいんで話の件はあるんだよね授業に見るとか、うんうん、あるあるビデオの時間そうそうビデオの時間あるあるあるへーもうだったからまず小一の時点で左と右があるっていうのよく分かったそれすごいよ僕の中ではただのグロい時間しかもう思ってなかった私の弦で私多分弦で百回くらい読み返してるなのに,なにラジコでアンテナが張ったいやそう意味がわかんねえいやいや,いや単純にだからその右すでもそれで学んだことは右すぎても左すぎてもよくないってことくらいなんよ、はいはいはい、でもそういうでも正直としてめっちゃレベル高いよあすごい,いや確かにでもその後それが政治と結びついてるからあんまちょっとまあまあそういう概念があるっていうわけで小泉さんあたりで「はっ」ってなってあこういう政治ってこれでこうやって批判されたりなんか称賛されたりするんだ一個のなんていうの企画っていうかあれででなんかちょうどそれぐらいの時にモームスが「ザ・ピース」で投票行って外食するんだって。うん言葉ができたじゃん。うん、へぇー。そう、ツンクの功績。やばいじゃん。ツンクの功績。ね。超早かったし。で、それで、なんか、うん、な、なんか、その、小さいながらに、多分小4ぐらいだったんだけど、なんか、ツンクがわざわざこんなことを言葉にするってことは、相当、大事なんだ。投票に人は行ってないんだって思ってます。なんか、わざとらしくなかったっ確かに、あんな入れる、必要ないじゃん。てか、そんな曲が今までなかったし、あ、そうそう、なかったから、政治にちょっと触れる。だから投票なんてちょっと怖いしね、アイドルがそんなこと言う。しかも討伐なのよ、その曲の中で。そう。そううん、ザ・ピースだけど、ね、タイトルは。ピース確かに。怖いもん、そのタ,タイトルザ・ピースって選挙受けすごい、唐突というか、あざといというか、わざとらしいなってずっと思ってて、ね、でもそれをツンクは問題提起したいんだぐらいまでは、小読んで、一応で優等生すぎるなのにそこで止まったんよいや,<笑>いやそれがすごい僕本当に今改めて右左僕その分裂するんだっていう時に初めて理解したもんあ右左っていうのがあるんだみたいな、はいはい、え私も全然知らんかったそんな時まで、うん、え近年まで知らなかったレベルだと思う近年むしろまあでもなんか、まあ、弦が左か右かって話ってわけじゃんなんていうの
、そういうなんかテーマの、でも出てるわけじゃないけど、出てれば出てくるとか、ねうん、いくらでもこう出てくる。えー、ちゃんと読めばよかったけど、読んでも分かんなかったんだろうな。なんか国民と非国民って何の違いなんだろうとか、あそういうことか。そう、非国民っつって、元の家族いじめられちゃうんだけど、近所で。そうだね、そうだったね。非国民って何みたいな、うん、とか調べるじゃん、一応。すごいとかやってたんだけどね。すごい,、ね、すごい中学と高校生にブランクがある。中学高校であの本当に何も<笑><笑><笑>なんで<笑>で,でもそれで言うと高校ぐらいでさなんかやっぱ日ちゃんとかをさ、うんうん、見るみたいなのがさこう。なんか分かんないながらも日ちゃん見るみたいなノリがさなんか存在してさ、えー、てで大学ぐらいになったらなんか高校か大学なんかビッパーとかさなんかそういうなんつうのち出る、ね、あるじゃんなんかそのいつも中継してるような人たちみたいな、はいはいはいはい、でそこでなんかなんて日ちゃんのノリはなんか今で言うネトウヨ的なのの,ウウそのなんか卵みたいな感じ<笑>、うん、だったのかな。でなんかその日ちゃんの右っぽさみたいな、うんうん、にちゃんのマジョリティ、うんうん、にちゃんの中のマジョリティの右っぽさみたいのを多分どっかの段階で感知してでなんかにちゃんにすごい犯されてる感じの脳を犯されてる感じの同級生とかが大学にいたりとかして、うんうん、で,でうわこの子めっちゃ楽しいし気合うけどそこだけきちいなみたいなこととかを思ったりした段階であこの子って右なんだって。っていう感じで、うん、その場に感謝うん多分それで認知したのかなって<笑>、えー、それ多分うち弟それ<笑>弟なんだ<笑>かわいそうだな<笑>弟でそれそうそうで数人でその友達の中の数人でそこで話が合う子たちもいて、うん、2人みんな2ちゃん見ててでちょっと右っぽいノリがある子たちがいて、うん、でも左っぽい人たちもいて、うん、同じそのなんていうの音楽好きな子たちだったけどそこでなんかこう微妙に対立する場面とかがあってああやめようやめようみたいなノリとかが何回もあったのでそこでなんか強く認識しためっちゃ意外日本の美大ってそんなポリティカルじゃないんだ全くポリティカルじゃなくて話すのやめようみたいな感じになってたら喧嘩になっちゃうしみたいな感じまあ幼稚だったんだって思うみんなが割とそうそうでなんかプラスフェス行くと音楽のフェス行くと MC でそういう話するアーティストがいたりとかしてでなんかその時はロッキンだったんだけどなんかなんだろうな脱原発のワーみたいなことを言う人たちが、うんうんうん、そうかそれがそっかそっかそれが2011年だからそ,うそ,うそ,うそっからすごい。メディアとかで見てるはずだもんね。うん、そうそうそういうのが増え増えて。なんだっけ？そうと。す,す違うわ。でデモ行ってた人たちの名前。ああシールズシールズシールズ。そうそうそうそ,そのだそ,そのタイミングでそうめっちゃ耳に入ってくるようになって、ね、でなんかしかも。その時は相当幼稚だったので、うん、私はその2ちゃん右乗りみたいのはきついって思ってたけども、うんえっと、ライブの MC とかでそういうの話されたら冷めるって思ってたのあ典型的なやつねそうそうそうめっちゃ拒否反応みたいなその子供の若い子供の拒否反応みたいな感じでえなんで音楽聴きに来てるのになんかこんな急にシリアスになるのみたいな曲の間でみたいなとか思っててむしろなんかそういうのを表明してるアーティストに対してちょっと反反感じゃないけどそういう感じをめるみたいなそう思ってた、うん、でもそのバイブスまだ全然あるだろうしねいやあるんだろうねうん、うん、うわうわバレに言ったみたいなそうそうそう,うわ触れたみたいな,みたいなねうんそしてさっきの話戻すと、はい、なんか正常ってすごいざっくり言うと、うん、まあまああのゆとりっていうの余裕生活に別に困んない、うん、困んないっていうか、うん、ざっくりとすごい金持ちの人が多いじゃん。うん、で僕の学校もフランス人学校っていう感じでまあいろんなバックグラウンドの人がいるんだけどやっぱり目立つし、まあ、数的に多かったのが大きいフランスの企業の偉いさんの。息子、うんうんうんうん、息子っていうか息子供、うんうん、息子娘、うん、だから必然的に政治の話になる政治の話っていうか政治のことになるとその家族たちは一般的には自分のことを自分にメリットがある政治家とか政党に票を入れたいから必然的に
、うん、右になる、うんうんうん、弱弱者じゃなくて、うん、今の状態をキープするそうそうそうそうとかもっとあのお金持ちの人たちの税金を低くしたりとか、うんうん、企業があの得をするでその影響でこれはまあ人間にその性格とか考える力によると思うんだけど僕はその環境に影響されて第2ぐらいまで第1位か第2ぐらいまで僕全然右がいいって思ってたの、うんうん、それはないんだないな大企業の家とかじゃないからないかも全くそれは正常そういった人はいないんだあ、いやわかんないだって金持ちだったらそういったお金持ちのことを守ってくれるってなったらやっぱり話さないんじゃない友達同士で会話をしない、うん、逆に逆にっていうかもう、ね、そ,うそういうふうに結構教えられてきてるだから,だからある逆にっていうか逆に環境に影響されないまま進むんだねそうじゃないなんか家族だったら家族内だけでそうそうそうそうあじゃあもう完全に壁が政治、宗教、プロ野球の話をしちゃいけないっていう。プロ野球いう、なんかそういう標語みたいなのがあって、うん、有名な標語みたいなのがあって。で、あの、プロ野球はそのさ、好きな球団があるから。強すぎるから。そうそう、それが政治と同じようなふうに採用するから、喧嘩になっちゃうよ、喋ったらっていう。もろ。で、政治、宗教、プロ野球はみんなで話すものじゃないっていう,う。でも面白いね。いい、いい方向にそれが回ることもあるんだね。僕はだってそういったが普及するから、ある程度なんか、暗黙の了解的にみんなサルコジっぽいんだなーってなってじゃあ僕もサルコジなんだろうなーって思って、うんうん、右の方がまあフランスの地味みたいなところが僕のどうなんだろうなーってなったんだけど、うんうん、逆にそういった話しないからこそ確かに独身確かに自分のそうだね,ねだからこの間の選挙とかそれがめっちゃ意外なタイミングで初めて幼なじみの子たちとどこの党に入れたかっていうのを話したんよ言ってたね,ってたねそれでめちゃくちゃいい話だよねこれすごいこれすごい幼なじみで初めて話したもう20年以上の付き合いなのに知らなくて20年どころじゃない不思議だよねこれねでなんか<笑>衝撃の<笑>私たいその自分のタイムラインとかまあインスタンストーリーとかでも、うん、もうほとんどが立憲民主、うん、でこの間だったらまあれ令和とか、うんうんうん、いやなんか山添に入れようみたいな、うんうんうんでみんなが言ってるからもうそうすごいもうそうなってんだみたいな、うん、進んでんな,なんかいろいろみたいな変わってっそうでなんかチャートを、うん、あのシェアする人とかもいっぱい出てきて、うん、前より、うん、投票したって書く人も出てきてみたいなあの普通に書くようになってすごいねちょっとずつ変わってんだって思ってたら<笑>ジミン圧勝だったじゃん、うん、前のでびっくりしたんだよねみたいなことを言ったらえ私ジミンだけどみたいな俺ジミンだけど二、ね、人三人だったよ、ね、くらいポポポンってってそのライングループの中の数人そうそうとかがそのラインがまた生々しいんだよね<笑><笑>でまあでもそれでえみたいになってまあまああんまりそっからうまくこっちも気使っちゃって、まあ、まあまあ向き合いにくいよね、うん、あジミンのことクソとか言えないなみたいなえもそのそれをテーマに出すだけがマジ偉いうん。リーコの良さがめっちゃ出てないそこえそうその僕らは、まあ、一緒に行くのもあれだけど僕だったら絶対そもそもその人たちも友達じゃないし<笑>いや同じ同じあの別にそれは同じテーマに出す出さないのじゃなくて<笑>そういう環境がないないでかつそれにそ,のそこだけでもすでに向き合ってるのに、うん、もう向き合いオントップオフ、うん、オントップ向き合うで、うん、もう政治の話、ね、してみるっていうねそうそうちょっと投下してみるびっくりするがっつり対岸沿いしかもがっつり<笑>そう違うしそれが明らかになったみたいな感じでそのタイミングで明確化したって感じだったんだけどすごいモヤモヤしてたもんねんその時あのモヤモヤっていうか振り返ったそいつの言動を全部小学校から長い付き合いだから,いいだからそいつらの言動をしたらまあまあまあなんか,確かにもともとそのなんだろうねあのー、その割とその最先端なも問題事項というか、うんうん、例えばなんかジェンダーがどうちゃらとか。うんうんあなんかすぐ出てこないけどなんかっていうよりはシンプルにお金が中心の考え方の、うんうんまあ、人々、うんうん、で、まあ、お金はまあ普通に
、なんていうの大事だよねっていう考えで<笑>まあ割とその投票権があるから国が良くなるじゃなくて多分自分たちが良くなるっていう考え方、うん、それが権利ではあるしそうそうそう,そう,そうだからなんか話聞いててまあそうそりゃだから権利があってみたいなそうだよねみたいななったからそれで嫌いになるとか無理だわこいつとかは全くなんないかったけどそれがすごいのよマジでえー、いやそれはさすがにそ,んそれで嫌いになっちゃったらもう長い付き合いだけどうんいやでもそれで嫌いになっちゃったらもう話せないじゃんいやだからすごいっつって<笑>いやなんで僕僕できないできる私もういないと思うでしょできないの僕らは<笑>、うん、でおそらく聞いてる半分以上できないと思うよえだってそんなことないよそんなことないよだってオープンチャットでも自民党に入れてる人いたじゃんで話してくれたじゃん聞いてくれる人はもっと対話できる友達欲しいって思ってて実際の友達とはそこまで突っ込んだ話をできてませんつまり本当の友達なんでしょうかっていう感じの人たち結構いるよあうんでうちはなんか本当の友達って思ってるからそいつが何を信じてても何に投票しててもそこはもう割り切れるいや僕そういう人になりたい本当に友達とかまあ洗脳しようって思えないからかなえ教えて<笑><笑>まあでもなりたくないえー、いや今はからは無理だなもういいやしなくていいやそうだから僕もそんなことになっちゃう、うん、しなくていい無理かなって思っちゃうだからなんかタイミングかもねなんか自分が三十二になる年でなんか初めてこう知ってもうここは割り切りましょうってなってるけどもうちょっと昔のともっと尖ってる時の自分だったらえおかしくないみたいな言いかねないから逆にでも僕唯一できてんのがユミックスだわあえじゃあ一番近くでできてる人がいるなら、まあまあ、すごいやんそれは一人だけ<笑><笑><笑>いわかんないそれをどう捉えるかめっちゃいいと思うんだけどその関係性はすごいいいなって思うんだけどうん、にしても一人で、うんうん、あ、ま、負けてる。ゼロになる。ゼロになる。<笑>え、例えば、ね、まこちゃんとかと話したりしないの<笑>なんか、もっとあれなのよ、もっとネイチャーよ。ああ、うん、そっか。絶対、価値観一緒。一緒より強、強化版だと思うよ。ああ、そっか、そっか。妹ね、妹。家族だから、ほぼ同じだからなーって思うと。ありがとう。なんか鏡,今今ちょちょ鏡自分の鏡を見てるようなもんかでその鏡がもっと<笑>誇,張っ誇張されてるハリウッドいやいやなんで説明すんだよ<笑>熱いこと言う<笑>分かったよ<笑>誇張してんでしょ<笑>それでそれでごめんごめんもう終わり終わり<笑>いやだからもう実際は疎遠だけど昔仲良かった結婚式に呼んでくれる昔の友達とかってありえんじゃん、うんまあ、ただそれを私は友達と呼,ば呼べないもはや、うんうん、状態になってしまったけどねそしたらありえんじゃん時々いるかもいるわ2人ぐらい何え完全自民なのに、うん、仲いい子なんか許しちゃううそうん、もうこの人こういうこんななんだみたいなそうこの人はこういう人いるわ、まあ、多分いるんだろうけどなんでなんだろうでもその人はでも人にマジでよるでも確かにすごいでも深い,深い仲なのその人とはなんある時期深いし今はそんな深くないけどめっちゃ僕の中では僕の人生の中で近い人だったし今は近くないけど縁は切りたくない大事な存在って思ってる人だったこれまあ、確かにめっちゃまれだけど一人二人はいるかも、ねうん、あでもなんかあれだわ新しい友達で例えば「うん、あこいつ自民なんだよ」みたいな「自民党員」って言われて<笑>なんか仲良くしたってって言われたら<笑>ちょっとハードル高いそんなことないけど<笑>もしかしたら30年後ぐらいにさみんなで話せるようになってあるかもしれないじゃん「こいつ自民党員」みたいな「<笑>仲良くしたって」とか言われて。なんかそれで<笑>あのなんか、うん、頑張ってみるけどちょっとハードル高いかもってなる<笑><笑>いっていう気持ちはある<笑>昔馴染みだから可能なんじゃんそうそうそう、ね、それは全然あるあそれ以前も仲良くなってるから、まあうん、一つの特徴はそれで、うん、そいつのスタンスがめっちゃしっかりしてないと許せないかも、うん、なんとなくとかじゃあ絶対無理、うん、あそれは
分無理かも、うん、私なきついよなんか、うん、例えば家帰ってとりあえず全盛期の時はなんか8チャンネルつけるみたいなテンションで地味に入れてるやついたらめちゃくちゃ難しいあそう分かるそういうそんな感じなんか人気だから入れとけば大丈夫でしょそれでかいそれめちゃくちゃでかいっていう考えで地味に入れてる人は無理その音もすごい一時期めちゃくちゃ今も全然友達と思ってないけど、まあ、そんな喋ってないからでもそのめちゃくちゃ仲いい友達はロンドンで日本人で戦争学を学んだの、うんうんうん、めっちゃまれなコースで、うんうんうん、そこすごい有名なのだから国,際学国際関係学に近いんだけど、うん、戦争に特化してて、うんうん、でだから戦争が好きなの歴史とか、うんうんうん、戦争の仕方とかが好きなの。えー、じゃあもちろん戦争の歴史とか戦争をどういうふうに進化してそうそうそうそうで彼もそういう大好きなんだけどでもやっぱりそれを極めると戦争の戦略とかの話になるのねガチの講座だから戦争学だからだからすやっぱり別に右翼しか戦争しないとは全く間違いだしめっちゃ左行き過ぎたらそんな暴力ないし戦争にもなり得るけど。まあ、もちろんサンプルがどっちもある中右もあるしだからなんかすごいこの右のリーダーのこの戦争の仕方は素晴らしいみたいな感じで,、うんうんうんうん、で右をすごいなんか素晴らしいみたいに言う,言うと<笑>なんかもう,、えー、もう,う,うもう強すぎてさそのに確かに別に正しい正しくないとかもうあるかもしれないけどそのないその会話の中人間関係なんかないし。うんうんおおみたいな<笑>なんかわかる普段の対話の中にそれが別にそんなに関係してこないからう,うんまあ、でいい別軸で普通に人間としては好きだからっていうのもあるかもね、うんうん、その人特殊だねマジでめっちゃ特殊めっちゃ特殊すぎるだろなんか確固たるもんがあってだったらリスペクトできるその人個人はうん、うんうんかもだから出会ってないけどね<笑><笑>俺の生活もっと良くしたいからみたいな理由で入れてる人とかはあ全然オッケーって思える。そうだよねって感じ。そりゃそ,そ。そこが僕むずいとこだな。いやなんかいや普通にあはってなるけどけどいやだ投票ってそういうもんだよね。みんながいい子になってというかなんかみんながなんとなく空,空気を読み合ってじゃないけどなんかなんていうのみんなが一番笑顔になれるやつ探していこうって。なんかそこまでうまいなって思うもちろん、まあ、すごいせ真面目に答えをするとその人の,、うん、あのがどれだけ自分,のがメリ自分のメリットを優先して何を犠牲にするかによるよ、ね、あまあまあそうだねそれで例えば知らないけどあの、まあ、フランスとかだったらイスラム系の人みんな移民移民として見ていただいたりあ確かに僕が<笑>得するからだったら<笑>許せない。言動じゃんまあだからそのラインのラインによるんだろうね。だ,ねだから友人はそのラインがまあ許せる許,許せる範囲じゃないの、うん、知らんけど。かな。かな。うん、まあでもあってなるけど関係を続けるというか仲良くそのまんますできる、うん、かどうかみたいな<笑>私はあってなったらもう無理だ。あえでもそうするとマジで自分に似た人しかいなくなるのでもそれでいいと思うあそれがいいのか私ストレス受けたくないのだってああよくそれ違うなむずい,いやうち自分に似てる人いたらうってなっちゃう感じ私自分のコピーと仲良くなりたいぐらい自分が好きで一人が好きだからでもさ、うん、それさ違くないだってわかんないけど、まあ、これは僕自分も投影しすぎかもしれないけど、うん同じさっき一番最初の話と一緒でゴールは一緒でもやり方マジキモとかやり方違うなーって思う人いるじゃん、ね、めちゃくちゃ無限にいる無限にいるじゃん無限にいる問題じゃんそれだからあそれはもうやり方も一致してる人が欲しいってことそれも嫌いだよだから人嫌いなの基本的に<笑>ああ嫌なのようん,うーん,うーん、まあ、逆,逆に言うともうじゃあそんな政治アーティストとしては今これからなんか別にそんな中そんな別に遠慮しないけど一人人間としてそんな対話したくないんだ知り対話したくないっていうか対話した時に私がめっちゃ、えー、なんて言うんだろうあなんて気が合わない人がたくさん発生してなんか不仲になってもそれでいいと思ってるどんどんどんどん不仲になって人が入れ替わっていってもいいし会う人と会いたいなって思う。
、もうひどいけどだからもう思想のティンターみたいなさっさっさっさっさやって別にいいかなって思うなんかその切り分けられないのよやっぱりアーティスト活動の時の自分と友達に対する対友達の自分を分けられないっていうか一緒だからだからもうなんていうのつ自分のアーティストの自分みたいなのを強く持ってもう周りにいる人が無理だったらいなくなっていいよって感じなの今だからなんか普通のお友達同士の会話でも正直全然遠慮したくないっていうか「うんうん、えそれキモくね?」とか言いたいしとかって思うなるほどね、うん、合わせたくない、うん、全然、うんまあ、でもそれはいいんじゃない<笑><笑>、うん、逆にうちがそれあすごいなって思う。できない。できないから。なんかち自分と違う考えを常に横に置いときたいから、私はね。なんか、対比で自分より知るみたいな。いや、すごくヘルシーだと思う感じだったから。嫌いな人積極的に会うの好きなんでしょな,なんで私が嫌いなのかみたいな。を知りたいっていうのはある。<笑>まあ、それに時間を割きすぎるのは良くないけど、なんかそれで考えられたらまあいいかなぐらいの感じ、うん、一個の面白い過ごし方だと思うんだけど、ねうん、それで、ね、すごい流動的になっちゃうかもしれないし、うん、なんかあ影響受けてそうそう影響を受けるかもしれないしな,なんて言うんだろうそれを恐れてるわけじゃないけど、うんうん、なんかそれで別に影響を受ける必要もないかなみたいなことを思っている、うんうん、まあでもね,ね、うん、違う仕事の時代でグッてなるよねそれはいやそうそうそう結構それで説得,、ね、説得力のある人もいたりするじゃないなんかでさこういう考えの人もいるんだこういう考えの人もいるんだっていろんな人見てるとさ結局何もさ強要しないみたいな方向になっていっちゃうというかさ人それぞれでなんか終わりになっちゃうっていうかさ、うんうんうんそういうふうになりたくないわけそれって何もしないってことじゃん,なん例えばうんと例えば音楽活動に思想をなくしていくとか人に強要しないとかだだどういう思想の人でも聴けるような例えばインストルメンタルで特にそのないみたいな主張する内容はないとかになっていったら純粋な音楽活動。ってなっていくわけじゃん。で、私はそれやりたくないから、うん、普通に。てか、今と逆。逆、うん。そう。だから、そういう状態になっていきたくないから、あんまりいろんな人のいろんな内情とかを見て影響されたくはない。なるほどね。うん。え、じゃあ、ちょっと話をもともと政治界だから戻すけど、うん、相当バルニーの、なんかその、音楽とか、まあ、そう音楽活動とプライベートがほぼ、距離一体の状態にして感じの中でかなりそのまあ思想が影響するじゃんそれは当たり前だけど、うん、ともう政治もめちゃめちゃ近いってこと相当えうんうんなんかその例えばなんかその思想の中にいろんな問題点に自分が思ってることとかがあってそれを解決する術がまあ大体政治でってなるとそこでなんか若干違うことを言ってると。割と思,割なんていうの思想に結びついてあ無理だっていうプライベートとかでもちょっとみたいな感じになるえな,なる結構なる,なるっていうかだ,だから多分意味今理解してるの合ってるか知らないけど、うん、だから人とフィーチャリングするのがきついって思うっていうか容易にしたくないっていうか自分の主義主張とこの人この,こ,この政党とはちょっとコラボしてないみたいな気持ちになるわけだからそれって SNS とか見なければいいんだけどその相手の、うん、えじゃあもう絶対自民党員とはフューチャリングしたくないそういうのないでしょうんでも,でもしたくないだろいやそ,そうだけど<笑>いやそれは分かるけど極論自民党員だけどフューチャリングしないっていうのと一緒だよ<笑>いやでもさなんていうのその人がめちゃめちゃし自分の貫いてる思想とかがあってあ考え方としてはバルニーと近いわけとかあとかだったらゴールが違うだけで考え方がバルニーと近くてっていう部分とかが一致したりとかした時どう,どうなんだろう、ね、それはどうなのそ,そ,それはありなのかなでもその人がさめちゃめちゃそのあとさえ例えばその人が後輩的な,なんかまだアップカミングの状態の人とかでさ、うんうん、その人をフックアップしてこの人を大きくすることに協力することによってどうなるかとかって考えちゃうっていうかさその人に対して協力することになるで思った時にはなんか抵抗感じるかもしれない。うんうん、えじゃあその逆は？逆だったら。自分がえっと。ケイダブから。ケイダブ社員さんから<笑>招待来て。<笑><笑>自分がフックアップされる側でそれが
、まあ、絶対ないけど、自民党。<笑>絶対ないけどって言い切れないけど、<笑>まあ、なんか、割とそっち寄りの人だ。でもなんか右寄りの人だったらでも分かんないうってなったら多分しないと思うけど、うん、でもその人は私が利用することによって、うん、私がこうもっと大きくなれるつまり私の思想の方も世にこう出せるみたいなふうに、うん、出す機会が多くなるとかって思ったらやるかもしれないよね、うん、ななんていうの利用するみたいなこと、うん、なんか場面によってはそう思うかも。えーでもなんかおもろいな日本の音楽ミュージシンももっとそういったなんか誰がどっちみたいなあったらおもろいね全然ないじゃん、はい、そういう今まあほぼううほぼラップ界でバルニーしか今コマつけてないみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんな小袋もちょっとなんかみんな怪しいみたいな感じで、ねまあ、お袋さんお袋だラッパーじゃないけど,、まあ、いけど身分類みたいなそういうチャート欲しいよ、ね、欲しい誰が作って<笑>欲しいよ、ね、欲しいでもさなんかラップしかさそれやりえないっていうかさラップ以外のさミュージシャンでさ余計にもう誰も表明しないでもサザンとかってめっちゃ表明してなかったあサザンとかは歌詞の内容が結構そういう感じだった、うん、なんか時々いないなんかいるびっくりするえみたいなすっげえさりげないけどねちょっとさりげないあまあ歌に込めることで相当な波及力あともうもうでかすぎる人超有名すぎる人がそうそうそうそう、うんね、それをやったことでそんな影響はない、うん、言っても大丈夫な人とかは言ったりするし、うんまあ、まあレジェンド的なねレジェンド的なねだからもう今から売れたい人とかのなんか特にレーベルからのマジマジでなんかバルニーが変えてほしいって変えて変えたらワクワクするなんか<笑>うん、うん、ワクワクしちゃう。言うのが普通にするの。言うのが普通に。それが直接的に影響しなくてもしてもまあまあまあまあ稀、まあ、だしね、うん、いいいいいいことでもじゃないのとか思っちゃうけど、ね。いいことだと思うけど。いい悪い別として。うんそのそれを言ってんのがすごいと思う。う誰も言ってないの。でもなんかやっぱ損するから言いたくないんじゃない。うん、そ,うそ,うそ,うそ,うそうだよね。そうだろうね。そうそうそううん、反対の人がさ聞かなくなっちゃうからっていうで言いたくないんじゃない。でも逆に僕はなんかそういったいや僕自身自民ですって言ってフィーチュリングしたって向けなんかバルティング対談とかもおもろいけど、ね。あおもろいね、うん。それはおもろいね。うん、ねなんかすごい話してみたい。なんかすごい女性蔑視みたいなラップの人といつか対話とかしてみたい対談とかしてみたいなって思うなんか失礼になっちゃいけないからちゃんとその人のなんか出たラジオとか文脈とか全部聞いて<笑>面倒<笑>それでなんか話してみたいなとか思う、ねうん、おもろあとなんか話戻すけどなんかバレニンが言ってたさその情報をディグれてない、うんうん、ああうんうんって言ってたじゃんそうそうそうなんかメモで取ったのがさそのニュースとかディグれてない政治理論とかニュースをディグれてないことに対してどういうスタンスもやってる開き直ってるみたいなメモを取ってんだけど、うんうんうんうん、なんかそれに対してなんか言ってたじゃん。いやなんか本当にずっとなんか頭の片隅にあるんだよねなんか政治のことをほったらかしにしてる知らなきゃいけないこと多分あるのに、うん、ニュースとかのを完璧に理解しないままそのまま、うん、なんか追わないまま。それが何の自分無限じゃんそんなのそうそうそう無限なのにそのもやりみたいなのだけは感じてるみたいな全然知らないじゃんみたいな、まあ、じゃあ,ある程度の解像度があったらちょっともそのもやりは減るの多分減るんだと思うけどねでもそれってどんぐらいみたいな話もあるし、ね、それなんかじゃあな永遠じゃんこの先も私量も永遠だし<笑>でも逆に言うとじゃあそ,うそういった例えば投票とか今の政治とか見てると明らかになんか分かんないなみたいな部分があるってこと。いや、そういうわけじゃなくて、全体に対する解像度みたいのが、なんかよ、弱い。うん例えば。え、なんだろう。うん、いや、だって、投票し、選挙ありますってなった時に、急いでいろいろ調べたりする必要がある状態。っていうか。うん。うん。逆に言うと、それが悪いかもしれないんだけど。まあ、立憲でしょみたいな。にはなんないんだ。にはん、一応、やるようなんかちゃんとみたいな。<笑>一応やって、あ、いや、そう、いや、だから。なんだみたいな。いじゃあ、<笑>なんで焦る必要があるのとか思っちゃう。いや、でも、焦る、確かに、いや、焦る必要ないんだけど。でも、なんか、それが微妙なストレスとして、なんかあるっていう。わかる。
えな何がそのストレスのついてる分かる政治が分かんないバレンの気持ちを自分って全然知らなきゃいけないのに調べてないな一瞬なんか積んどくしてるみたいな感じあ買った本ここにめっちゃ積んでるけど見ないふりしてそのまま過ごしてるみたいな何を知る必要があるのっていう,う,いうこの本の棚は何何なんだろうねえでも全体本当に全部だと思う<笑>何だ,だから私は興味あって例えば盛りかけ問題とかがあったらその調べたりとかして盛りかけ問題あの安く売っちゃったってやつ、うん、安倍首多分安倍首相と,、えー、と昭恵さんが関与してて、うん、国有地国が持ってる土地を自分のお友達に安く売ったのではないかみたいな、うん、いや全然これ普通にいっぱい問題になってることなんだけど<笑>これとか私なんやねんと思って結構なんか読んだりしたの暇な時間に、うんうんうんうん、だけどそういう一個一個が無限にあるわけじゃんニュースでなんかなんか盛りかけ以外も調べなきゃいけないなとか。でもあそ,でもその解像度いったら無限だからそこ無視していいんじゃないそう無,視しで無視してるわけよでも,もっと抽象度高いなんか理念みたいなところで共感でとどまっていいんじゃないとか思っちゃうそうなのんかそういう状態にすっきり慣れ,慣れてないというかなんか知らねえな私全然とかって思いながらあの過ごしてる。うんとかでたまにさその例えば飲みに行った時にさ友達が一個のこ一個の問題についてすごい関心を持っててそれをなんか話した時にあ全然わかんねえこの問題みたいになって蚊帳の外になったりとかするとあやっぱとかって思うわけうん,うんえそその気持ちはあるっていうまあーえー、どうだろうそんなうんまあでもなんかそのなんで自分からディグんないと、うんうんなんかその正解にたどり着かないなと思うなんかテレビもまあネットとかもさもうアルゴリズムでさなんか相当なんていうの都合いいニュースとまあなんていうのう上辺のニュースが今飛んでくるからなんかそれだけで決めたらまずいなっていうのでまあチャートやるし結果チャートなんだけどチャートやるしそうなんかなんとなく。常に一押しが自分の推しは立憲民主だけどいスキャンダルを起こすじゃん立憲民主で何度,だ、うん、何度でもいろいろするから、まあ、それを自分が許容できるかどうかとかはちゃんといちいちニュースとか見て,あのなん,て、ね、なんていうの許容できるかどうかとかはちょっと見るくらいの感じちょっとね<笑>ちゃんちゃんとの補助みたいな<笑><笑>そうみたいなことはするけどそう,そうねなんかそういうあるんだよねなんか積まれてるこうぼやりみたいなのがずっとあって、うん、あいやまあ気持ちは分かんなくはないんだけど、うん、だかバラニーほどなんかストレスじゃないんだよな、うん、なんか別にそんな政治を知ってなくてもいいって思っちゃってるかもそもそも、うん、まあそれもあるしそうそうかつあの時事ニュースとそれはちょっと違う感じがするまあ難しいとこだな結構なんか、まあ、自分にすっ完璧主義者なんかもね。うん、で、なんかその表に出てなんか正しい判断をなるべくしたすぎてし、無限ありえないけど無限にある問題を一つ一つあこれは実はあ意外と立憲が間違ってたんだみたいな答えまで知りたい,みたい,そ知りたいみたいな。そうそうそうそう。とかなんか普通にそのなんていうのアーティスト活動をしているやつがなんか。小学校で習った歴史とか全部忘れてるのやばくないかみたいなことを自分ね私は歴史とか全然覚えられなくてかなり忘れてるわけってか忘れてるっていうかそもそも点元テストの点も取ってないレベルなんだけどそういう状態にあるのやばくないみたいなことを思ってめっちゃなんか全部全部やり直さないといけないぐらいの脅迫感みたいのを感じてでもそれもちろんそれは正しいと思ってないからやってない手つけてないわけだけどな,なんていうの時間が無限にあったら絶対やるって感じ社会の教科書からやるやちょっとその気持ちわかるみたいな意味もわかんないけど中学校の歴史の授業からまた思い出したいみたいな。あ、まあ、確かに今のなんか引き出しとか頭のキャパでもう一回聞きたいみたいなあるよ、ね。そうそうそうそう。そうなんだよ。当時全く何も分かってなかったんで。なんかそう当時はこうやって掘ってく段階だったじゃん。うん、今ある程度掘られた状態でもう一回水を入れてきたいみたいな。うんうん、ああ、そうそんな感じそんな感じ。脳が今動いてるうちになんかやりたい。だってさ思わないなんか今からもし
、な建築とか学んでさ、うんうん、建築家になっていきますってしたらさ、うんうん、なんかさ歴史上の出来事とかさ、うん、知らないやつが建築作るよりさ、うん、知ってるやつが作ってるもちろんもちろんそれはそうですみたいなこと全部についてそれは歴史超大事だしそうそんなこと思うんだよねいや分かる分かるそ,うそれを成人に対しても思うっていうそれはそうだよ、うん、っていう無限のもやりみたいな<笑>無限のもやり、うん、があるでひ開き直ってんのそういうのうんある,ある程度開き直ってるとか今は時間がないとかそういうことで理由でねえ、まあ、難しいよねそんなのそうただ満足できないなるほどね、うん、でそもそもなんだけど最初の最初に聞くべきだったんだけど、うん、なんで立憲なのいわゆる言語ができるのえもうチャートやってるから<笑>チャートで流,流してたのがめっちゃ後悔してて<笑>なんでってかなんかでもでもいやいや別になんでってそんな全部言語化できないからこそモヤモヤしてると思うんだけどでもある程度言えるじゃん,なんか自分の中の理由とかチャートで一個覚えてたまあまあザ超天気なのがジェンダーはもう地味ありえないから私はそれが大事だからとか言えるじゃんそうだねそういうポイントが何個か多分あってうん、それが覚えてないってこと、まあ、ジェンダー1個あるけど、うん、女性社会進出とあとなんだっけな,なんかあって私多分原発だと思うバレちゃうよヤバさがえなんなんえチャート頼りのチャート頼りのヤバさはもういやそういうことうちジェンダーと原発問題のどだけかもえー、じゃあそれもう,もう先のこと子育て子育て支援とかそういうことか、うん、もあるでなんかチャートであこれ問題になってんだとかを知ることもあるからで,あるであだったらこれこれみたいなその場で決めてたりとかするでなんか確かに理想とかだと共産とかもすごいいい回答しててなんかすごい魅力を感じるけどなんか結構結局なんかその現実性みたいな実現、うんうんうん、可能性が、ね、そう実現のそうできんのかとかって思うとなんか現実に見えるのよね立憲民主党あわかるバランスよく見えるよねそうそうそうそう,そうなんか、うん、無理なことは無理って言ってるような感じがするっていうか,、うんかるかるうん、なるほどねだからなんかいいって思っちゃうって思っちってるじゃあ思いつく中でなんか自民は絶対ありえないっていうのはまあリコは原発とジェンダーみたいなところとかだをまあまあ一番最初に見てあとはつどつどあこれもあれもみたいな、まあ、憲法改正とかそういうやつとか,ああとかも,もう多分見たと思う、うん、そうそうそうだからそうだ、ね、かな、うん、ちょっとチャート見ないとわかんないよね<笑><笑>今年のチャートを<笑>あれでもそうなるんだよね。うんうんうんそれがさっきの,あの分かってないストレスにつながってるかもねそういうのもあるかもねそれに依存して,、うん、してる私みたいなそうそうだねそうだねなんかあとその絶対にこれはやりませんなんだぞ絶対にこれは取り組みますって言った方が得じゃんみたいなことを例えばそのジェンダー平等に努めますとかなんか同性婚とかそのマイノリティの人とかに対して優しくしますイエスみたいな回答を絶対に得だからした方がいいもののところを自民が三角とかになってるみたいな、うんうんうんうん、とかが引っかかってえなんなんでここを言い切らないのかなっていうそのなんなんていうんだろう不信感みたいな不思議だよねそうそうそうあれ逆にねなんか理解不能なところがいくつもあって、うんまああね、それで票入れない人も多いだろうね。そ,、うん、その立憲がめっちゃいいよりか、自民がありえないところをバツか丸してるから、そうそうみたいな意味がなんでみたいな。これ別に良くないみたいなやつあるもんね。うん、そうそうそう、うん。なんかなんなら嘘でもいいから。そうそうそう。ここは<笑>そうそうそうそうここはイエスと言っておくべきなのでは、うんうんうん、っていうところになんか逆の答えしてるから、うんうんうんうん、えー、ってなるっていう。なるほど。えじゃあ、うん、共産はその現実性がないからそっちに入れないみたいなそれはなんかしゅ、うん、ある意味習慣みたいなことかもしれない刷り込みだと思うかなりおお、うん、んて言うんだろう共産主義って思い描くと極端すぎるし、うん、なんかそうだね理想的な確かにこの辺りいいなとかいうのもあるけど,るど、うん、刷り込まれてる説はあるうん、うんうん、でも山添さんに入れたけどああ衆議院は、ね、確かにうんなるほどなおもろそ,そんな感じ<笑>結構何つーちゃん的には満足いく政治家になりましたか
いやまあもっともっと喋れるけどちょっと時間が長いからみたいな。いやいや,いや、なるほど。さんちゃんの意見とかもうちょい聞きたいけどね。何今ってなんか、つかさが、なんか、うちらに聞くみたいになってるけど。うんうん、確かにね。じゃあ聞いて。じゃあどう,どうなの<笑>チャートがあったら、例えば、何、チャートとかは見た見た見た。僕は入れたら、共産党が一番違かった。ああ。でも、共産党は、僕は、山添さんみたいな人出たらさすがに票入れたくなるけど、うん、僕も共産党の実現実性のなさがすごいネック、うんうんうん、例えば、まあ、ウクライナの戦争でめちゃくちゃそれが現実味になったから、うんうん、あのより信憑性が高まる論点だと思うけどなんか僕別に全く全くできればそれは軍,軍とか軍事力とか一切ない世界であってほしいけど、うんうん、僕は正直すんごいナイーブだと思う軍事力ゼロっていうのを。うんうん、で立憲も今最近のマニフェストどうなってるか分かってないんだけど、まあ、共産は絶対ゼロなの、ねうんうんうん、それがめちゃくちゃナイーブな世界で生きてるから、うんうん、そことかは絶対無理だし。まあ、ちょっと立ち悪いから日本にとゆとりがゆかりがちょっと少ないからでも原発も僕は例えば分かんないけどリーコとか他の人よりかはそこまで反って言い切れない、うん、あのウクライナ来ねああうちもそれはそう,そう,そうでもそういったところがあるからそこまであのエクストリームの極極、まあ、右はありえないけど僕なら左も。そこまでいかないし令和はすっごい魅力的な党だなって思うんだけど、うんまあ、岡本太郎依存のが一つと山本太郎,山本太郎依存岡本太郎めちゃくちゃ,<笑>ちゃ,くちゃ好きなアーティスト<笑>岡本太郎じゃなくて山本太郎依存が問題感じたら党としてなんか依存しすぎだなって、まあ、それはちょっとどうでもいいかもしれないけどプラスなんかまあ共産党と一緒に実現性というかポピュリズム的な,なんか。絶対ありえないことをマニフェストとかに入れてなんか票を取ろうとしてるところがちょっとなんか気が食わないんだけどでも僕は立憲に票を入れたくないほど立憲に怒りを覚えて勝とうとしてないから最近の立憲の最近あのもう一回変わったじゃんリーダーがあの衆,衆,衆議院が。負けて、まあ、変わったのねリーダーシップはちょっと1か月後ぐらいででもう分かんないそんな表面的なこと言うべきではないと思ってもなんかもうなんか年取ってるおじさんばっかなのよあ分かるもう<笑>なんかさすがに元気日本も元気がない感じはそう元気というかもう勝つ気あんのみたいなマジで頭おかしいんじゃない頭湧いてるみたいな,なお尻が何してんのって僕本当に本当に<笑>立憲の人ここに呼んでマジでもうボロクソ言いたいのお前何してんのやる気あんのってだからそんな簡単なことじゃないって分かってても考えてほしい十何年ももうこんななんだからさ変わんないと絶対変わんないと僕絶今別にそんな支持率高くないけど絶対総選挙あって絶対自民また勝つ絶対勝つもだから意味が分かんないから何とかしてよすごいもんで、うん、どれだけ共産令和社民が人気でも、うん、日本僕は日本社政治そんな詳しくないから根拠なく言うけど謎の自信で絶対あの共振左派とか共,し共産令和社民とかいくら頑張っても絶対通らないと思う。うんうん、中道左派の立憲が頑張んなきゃもしくは国民民主がもうそんなちょっと見寄りすぎて嫌だけど。頑張んなきゃ絶対地味も変わんないと思うんだけど、うんうん、一見マジ頭湧いてるから何も変えてくれないからいそこに一番怒りを抱いてるの僕は,、はあはあなるほどね。だからなんかすごい難しいなこの国の政治はって思っちゃうその一番動くべきところが動かないから頑張って共産党令和がすごいいろいろやってくれてて立憲も動かそうとしてんだけど。なんか立憲と共産がなんか協力してやったのはすごい良かったかなと思うけど、うんうんうんうん、でも立憲がなんかちびって負けるもんないんだからさ
確かにね<笑>負けるもんってから失うもん失うもん失うもんのないからさ、うんうんまあ、あるんだ,だあると思ってるからこうなってると思うんだけどでもな第三者と投票者としてもいないと一緒みたいな感じじゃないこんな自民がもう安倍がなんかバーって言ってさだからかなんか立憲になってっていう気持ち気持ちが一切ない今は自民がならないでっていう感じで立憲に入ってるからそこがすっごいストレスである、ね、立憲に難しいと分かってても、うんまあ、理想的なこと言うとユートピアなこと言うともっと30代40代ぐらいの若い人たちが出てきて、まあ、女性のリーダーとかもっとカリスマ性があるリーダーとかもうちょっと面白いなんか何でもいいのグラフィックとかでもうちょっとが、まあ、立憲民主党最近頑張ってるイメージもあるけどもうちょっと手入れて文化的な人とかも組んでとかいろいろねできることはあるのに。うんマジ同じメンツでさ<笑>って感じでなんか元気なし失望それは失望するよとか思っちゃう、うん、な,んなんでそこで入れるわけないじゃん,んって思っちゃう,うでなんかイギリスとかフランスとかだったらもうちょっとそういった令和的な党が 20% とか取る,と取る世界戦なのよフランスとか最近大統領選で 20% 5ぐらい23ぐらいもうちょっとでマクロンとワンツーワンでなったんだけどまあ残念だったんだけどなんかその可能性が見えん,、うんうんうん、ありえるみたいな、うんうん、令和みたいな党が、うんうんうん、力あのよいや与党になるのだからなんかそういった党にも躊躇なく全面で押せるけど個人的には根拠ないけど絶対ありえないと思う日本の国民の半分以上が。山本太郎とか、きゅ、し、しゅうさんと入れないじゃん、絶対。なあ、見れ、見えない。そう、だから、立憲に頑張るしかないっていうのが僕の気持ちです。<笑>そうそう頑張って、わかります。頑張ってほしいです。頑張ってほしい。ね、けど、はい。<笑><笑>すごい熱い気持ちを持ってるんだ。ね、こんな。いや、僕、それは興味あるよ。投票権ないけど。投票権ないけど、めちゃくちゃ熱いっていうやつ。キモいやつ。いや僕でもよくも悪くも政治を消費しちゃってんのああねなるほどねだからめっちゃ政治ニュースとか見るの超好きだから日本はそんな詳しくないけど、まあ、日本以外の知ってるっていうのはでかいかもしれないねいやあと日本が政治がエンタメ化されすぎなさタブー化しすぎてめちゃくちゃつまんないものになってっていうのが一番の問題だなって思う。そ,うそのそれを当たり前としてそう生きてきて過ごしてきてるからさ。その政治コメディっていうのがあるのあっちでは。普通にゴールデンとかでめっちゃ有名な番組とかで政治家とかのバカにしたり面白いことをピックアップしたりして。だから僕はウーマンラッシュアーを絶対応援してんのそういうことをやるからだから香港マジでやばいけどもうワンチャン応援したくなる自分もいるもん<笑>え香港ってあのあいつあいつえ伊藤のえ芸人で芸人の、うんうん、伊藤の相方の香港映画芸人伊藤の芸人なんだ香港って伊藤の相方の香港そうなんですか知らんかったですある百三十だっけ大阪のテレビでめっちゃやばいことあ言いまくってんのめっちゃネタにされてるよね、うん、そ,うそ,うそ,うそ,うそれを鬼越とも言ってる、ね、鬼越ともだから鬼越とも僕その発言めっちゃムカついたの<笑>いや香港マジでやばいし<笑>僕マジで嫌だけど<笑>でも<笑>政治言うんじゃねえよっていうのもまた超違うなと思ってちょっとイラッとしたすんごいイラッとしたでもなんかあれそあの感じが若い人のムードなのかもしれない、ね、ムードを言っちゃってるからうわ,うわ強化しちゃった超強化しちゃった、うん、みたいな,たなすごい嫌な気持ちになったね本根でもまああれがいいのか分かんないけどそうやってねみんなが言うことでなんかなるんじゃないのとか思っちゃうなんかアベマとかなんかまあそんなよくないけどでも確かアベマがあれあることによってちょっといい方向になってるかななんか流れてたら結構違うなとか思っちゃう違うなそうそう,そう、えー、だってエグジットとかがさエグジットがじゃない夏代珍賞がいって、はいはいはいはい、草の笑みがいってそうそうそうラジゴメンツが見て<笑><笑>ラジゴメンツ<笑><笑>それは雑<笑>雑すぎる,<笑>すぎる和田綾香さん和田綾香さん,さんそうそうそう、えー、じゃあラジゴメンツラジゴメンツかな<笑>あれにもいつか呼ばれる<笑>、うん、でもああいうのでかいいやあれめっちゃいいよああいうのが、ね、あれがそういうなんかメディアのなんかメディアもめっちゃ
悪いと思う日本はいや悪い悪いよ本当に、うん、悪いよね、まあ、お金にならないからっていうからっていうのもあるかと思うだから悪循環だよね誰もそれにお金払わないから誰も作んないしそうなんだ,だから安倍はうん僕は応援してる確かにねあれ確かにあれちゃんと見,見た方がいいのかなとかたまに思うけどまあでも正直内容は浅いけど質低いんだよなんかでもなんだろうねだからあれとかも昔投票,投票結構なんか分析する番組とかあるじゃん,、うんうん,うん、なんかめあ,あれかあの太田さんがやってるやつあの爆笑あなんかやっぱりチデジとかも超内容薄くて見る気になんないよね<笑>あれしょうもないよ、うん、あれあんまり面白くなっただからなんかすっげえ批判されたけど三浦瑠璃と東洋樹がやってたなんかニコ生やってたやつが一番、うんまあ、僕もそんな気持ちよくは見れないけどなんか奥深いこと言ってたから奥深いっていうのは僕主観的じゃないけどなんかちゃんとデータとか分析してなんかいろいろ説明してて、うん、すごい勉強になったっうんなんかそういうちょっとなんかさ,さ面白そうっぽさが出てるコンテンツないよねなんかそ,うそ,うそ,うそれが誰でもアクセスできる超ライトだけどちょっと奥深いみたいのがそうそう誰でもアクセスできる場所にあってほしいのにね,ねです以上、うん、長くなったねごめんねいやそういうの作るのありだよね<笑>あでも自分たちが<笑>自分たちがああラジオでポッドキャスト的な、うん、ってか YouTube 番組かうんど,どうしたんやろいや何もまだノーアイディアだけど<笑><笑><笑>いやなんかそのバいいバランスのやつそのディレクターとか放送作家とかをうちらが決めるみたいな、うんう,んうん、うちらはそのやらないけど、うん、もっとなんかなんていうの明るく楽しく政治を毎日、毎週、毎週、毎週、週にぐらい。毎週はごめん、無理だわ。YouTuber みたいな。各週で。各週弱いラジゴ各週弱い政治、政治番組なんだ、これから。あ、じゃラジゴ、ラジゴとしてじゃなくてもいいけど。うんうん、各週弱いなんかそういうのがもっとあったらいいね。ユーチューブチャンネル。出るんじゃないっていう話。あ若者のね、うん。若者 YouTube チャンネル。うちやんないけどえ、やんない<笑>めっちゃ時間かかるよ<笑>めっちゃ時間かかるけどまあもしめっちゃ時間あったらやりたいあ、うんうん、パラレルワールドでやりたいよめっちゃ時間あんな<笑><笑>え,<笑>え、でも思うよ僕もめっちゃ、うん、ニーズはめっちゃあるな、うん、え、なんかさそういうのあるじゃんチューズライフプロジェクトだっけあーはいはいとかなんか SNS とかではあるけど、はい、なんていうあ、おぎゅうえちき最高あーインタラから今なんかとかはあと左寄りすぎるとなんかバブリーになっても嫌いなの津田大輔とかちょっときつい、うん、ああうんちょっと無理いやすごいいや僕が思ってることを言ってるだけすぎて何の提供価値がないみたいなわ<笑>かるあつーちゃんが聞くにはってことでしょそう、うん、いやでももうちょっとバランス取ってほしいの、うんうん、いや僕そのどの国でもあのイギリスですごい好きなニュースキャスターいいんだけどブロ,ブロガーみたいなジャーナリストがいいんだけどもうなんか批判するだけでもなんか疲れるみたいな。だから私がなんか見たいのはもうそれそういう政治番組とかコンテンツやる人たちってある程度超詳しい人たちが教えるとかさ、うんうんうん、こう伝えてくっていう感じじゃんじゃなくてマジで知らん人たちに一回喋らせてるところをなんか訂正してくるというかあ,あ,、はいはい、ある程度話させて。うん<笑><笑>それまあまあテロップとかで新しい情報を入れてくとかおもろくない<笑><笑>まあまあまあツッコミ型なんかそうそうそうワイプで正しい人がいて、うん、これちょっと違いますねこれ危険ですね<笑><笑>それめっちゃ<笑>将棋の試合みたいな<笑><笑>これちょっと、ね、このままだと危険です一回止めましょうかって<笑>解説<笑>ちょっと違いますねこれはこのまま話の方向としてはちょっと危ないんですねそうそう<笑>、ま、あの間違った方向に行くと思いますがみたいなとかを<笑>こう聞くとかはうち超楽しくなんかもう普通のネットウヨ大学生みたいに連れてきたよねあそうそうそう<笑>そうなんかやっぱ意識高い人たちがもうもともとの土台がありすぎてさまあ確かにや,、ね、やるんだったらそっちの方が楽しいよ、ね、視聴者がついていけないみたいなついていけないあるよねやっぱりうんそうなのそうなんだよ、ね、ついていけないんよあ,あそこからみたいな感じだからそうそうそうあ,あもう相当こ,ここの話かみたいなそうそうそう,そうかといってさなんか先生が教えてくれる形式のやつでもさそれも一方的じゃん,なんかその人の思想が入るっていうか、うんうんうん、いやいいね毎回ゲスト来て、うん、15分ぐらいで<笑><笑>一番テーマ,ーでも面白い、ね、ワンテーマそうとか
いいね,いいねゲストにそう自分の考えを述べるっていうかちゃんと政治に絡めて考えを述べさせるっていうので呼んできてゲスト誰ゲストなんか多分本人自体はちゃんとしてるけどなんかサンジャポのコメントで何もしゃべな何もっていうかさこう,うまーく平和なことしかこう言わない子たちとか、はいはい、若い人え、まあ、ニコルンとかわからんけどガチだねえ<笑><笑>もっともっと僕らの身近な人言うと思ったらもちろん身近な人がいいけどゆくゆく大きくなったら<笑>藤田ニコルンニコルンとかに話してほしいな、うんまあ、ニコルンはもう多分まともなことを言うと思うけど、うん、身近な人だったら誰誰誰危険な人危険ちょっと危険な方とか自分みたいな人かな<笑><笑>誰だろうなだからもうであれじゃない NSC 卒業三年目とかの人たちじゃあ<笑>その劇場の芸人とかじゃあじゃあ三次元遊戯じゃないわ違う言っちゃダメだえ,え誰シドニーいやシドニー石井くんとかそうそうそういう若い人とかとかに、ね、ちょっと知ったかとかでもいいあそうそうそう知ったかレベルで喋ってみてっていうのをやってみたいうんそれゲストめっちゃ屈辱的じゃないえ屈辱だと思うけどそれがまともなまなんていうのまるっとコントになればよくない。まあまあ確かに確かに、ね。うん。でも普通に僕なんかバルニーと違う音音楽の人とか文化の人も見てきてめっちゃ適当にしゃべ喋、うん、るのも面白そう、うん。ラフにね。ラフに。え政治に絡めて。うんうんうん、ああ。知らんけどで話すみたいな。ああ。批判されても大丈夫な人がね。誰に拾いれんの。あーとか,<笑>かゆるっとやってるやつ<笑>そうそうおもろなんかこうハウススタジオみたいなさなんかゆるいとこがいいよね<笑>総理誰みたいな<笑>今総理誰あー岸田みたいな<笑><笑>みたいなレベルの話し合いとかそうそうそう全然ジャッジメンタルじゃない、うんうん、あっちいいねコロナ今あーみたいな<笑>大変だね,ね<笑><笑>確かにどんだけあなんていうの浅くなるか深くなるかそうそうそうとかを見るとおもろそうだって人によって絶対深くなるの人によってめっちゃ浅くなる<笑>でもそれでもいいの知れるからめっちゃおもろくない毎週確かにめっちゃおもろいなっていうまず政治のことを話す習慣づけを進めてるのが目的そう正しいこと知識を得るじゃなくて政治の話を習慣づけることが目的ニート東京の政治版政治版で2人みたいなあーあー今週これがあったんですけどどう思いますかみたいな、うんうん、え,えみたいな<笑>やってテロップでね放送してそうそうそうおもろいな今彼が言ってることは去年の情報です<笑><笑>が入る平成みたいな入るみたいなあでもそれはなんか編集者だけがちゃんとしてれば成り立つ気がするけどねそうそう演者側がは自由で、うんうん、編集がいかようにもっていうえ、なんかできる気がしてきた。ユーチューバーの夢が広がるね。うん、え、殺菌さんとかにお願いして。殺<笑>菌さんとセシモさんの。株式会社。確かに。セシモさんと殺菌さんに。<笑>まあ、おもろそうな。あ、いいね、ちょっと夢膨らんだ。夢膨らんだところで。楽しそう。うん、はい。はい、しますか。と、はい、いうことで。みんな友達と政治の話し,しようなしてみてくれよ<笑>してみてくれよな<笑>よろしくな,<笑>くな<笑><笑>えでもみんなのみんなのこれのごっこごっことか聞きたい、ね、確かにちゃんとやってみてくれよな<笑><笑><笑>はい,はいじゃああそうだ僕めっちゃ当たり前のこと人によって当たり前のことになっちゃうんだけどあれを催促したかったのあのコミュニティとオプチャの違いとか、うん、知らない人がいいなあ,あの実はですね Spotify とか Apple Podcast に聞いてる人なんかで、ね、気づいてない人がいると思うんですけど YouTube にアフタートークを時々配信してるんですなので、はい、もし興味があれば確認してください時々いいのなんか知らなかったらしいね,ね、うん、あのラジコの配信がない週にあのたまに配信してます、はい、で YouTube のサムネ見てもらってサムネイルが青いのがアフタートークなのでそれ確かめそれ興味あったら見れるとで Twitter を使ってる人は Twitter のラジオ屋さんごっこのコミュニティっていうのがあるんですねはいでコミュニティどう説明すればいいんだろうコミュニティ入ったらコミュニティラジオ屋さんごっこのコミュニティに入ったらその中だけのタイムラインがあって
僕らもしくはリスナーが自由にラジオ屋さんごっこだけのタイムラインみたいな、うん、そうでも別にラジオの感想とかじゃなくてみんな自由に会話してたりとかつぶやいてるなんかパラレルワールドのツイッターのタイムラインみたいなあそうそうそうそうラジオ専用タイムラインで主にそこはもう本当にリスナーも全然自由に発言してるし実際そうでもなんかバルニーリーコ僕もよく発言するそうそうそう自分のタイムラインに書くよりももうちょっとラジコに近い話題,近い話題とか,話題とか聞いてほしいとか、うん、時々リーコとバルニーは日記を聞いて書いてもらうそうそうやって最近やれてないからで意外とめちゃくちゃ僕コミュニティすごいいい場,<笑>いいバッツがめっちゃ面白く見てんだけど、うん、意外と人数が少ないからそうで鍵やかだと入れないんだっけ確かあそうなの、うん、だからかもしれないけどそれはしょうがないまあでも、うん知らなかった人には別に数増えなくてもいいんだけど全然そうそうでも知らない人も多いと思うから私は好きで使ってますね,ね、うん、超めっちゃ面白い2人の、うん、でその<笑>マジありすぎだろっていう話なんだけど加えて LINE コミュニティ LINE オープンチャットっていうのがあってそこでは主にリ,あのリスナーさんが匿名でまあ話し合って。話題感想を送ったり,想想ったり、うん、で僕らのせいでちょっと最近発言が少ないんだけど<笑>まあご自由にあの発言してくださいそで,、ね、でそこはぼリーコとバルニーは 100% 出てきませんそう通常はたまに僕はなるべく出てこないようにしてないけど時々出ちゃう<笑>時々出ちゃう,<笑>出ちゃうもう我慢できなくて出ちゃう,そう,そうでありすぎなんだけどそのラジオさんごっこのオープンチャットのほかにリーコのファンアカウントみたいなファンリーコのファンのリーコのマっていうのがあるそうリーコのファンのオープンチャットでもリーあれはファンじゃなくてあれはファンじゃないよあれは民度が低い人たちが<笑>そうだ<笑>オープンチャット民度高すぎ意識高すぎみたいな<笑>そうそう僕らがめっちゃ嫌な批判をしたらじゃあリーコのマツクロって失礼なことだよねそう本当に<笑>なんじゃそれって感じなんだけど<笑>ファンじゃなかった誰もなんか反対もせずリーコのマでリーコのマで多分こういうのちゃんと作ったのかなリーコのマリーコのマに主な話 K-POP え何の話してるんだっけいや音楽とかも話してるし、うん、音楽とか音楽バルニー系じゃないの K-POP 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 話とか最近のおもろかったのは元気が元気を出したいとき何聞いたらいいですかっていうあったね。<笑>あれ普通に参考になった参考になったんだ、うんうん、まさか,か,か僕めっちゃ全スルーしたから<笑>、えー、参考になってんだ結構盛り上がってそういったなんかその荒い質問とかが、うん、飛び交ったりとか、うん、な,な,なんでそれはそこあそこが一番せコミュニティじゃなくてそこがこう答えなんだね<笑>えなんでなんだろうね、うん、盛り上がってる確かに盛り上がってるのか分かんないけどでも,でも意外と確かに一番そこはしっくりくるよね、うん、コミュニティよりね LINE、ね、上だからそうマジの匿名だからさ、うん、ツイッターとかだとさもう情報出ちゃうじゃんそかそか自分のそっかそっかそれがあるか匿名せばもらえるかそかでその別にバニーがさっき間違えたけどリーコのリーコのままリーコのファン関係なく民度が低いイコールリーコという、まあ、大変失礼なことで<笑>リーコのままできて<笑>でバルニーのままは本当にバルニーのファンがあそうそうバルニーのままは自分のまま忘れるんだよそうだ、ね、自分バルニーのままは普通にバルニーのファン,ファンリスナーがなんか会話してる、うん、でもあんまりライブとかなければ動かないけど、うん、そんな動かないけどでもライ,ライブの時にはすごいありがたいあそうそうライブ行きますかとかめっちゃいいよねライブのさ映像とか映像とかめっちゃ載せてくれるのめっちゃありがたい僕京都いるからさ、うんうん、そうだよね見れないもん、ね、めっちゃ楽しいよあれなんかツイッターで追うより<笑>そうあのめっちゃこう近く感じてるし近く感じるしめっちゃ効率いいし、うん、いいツ,イツイッター見なくていいしわ<笑>かるわかる<笑>確かに実況で一番怖い基本同じ人っていうのすで<笑><笑>にいるやんみたいな<笑>っていうのがあるからまあいつですかぜひご自由に使い分けてくださいぜひですでも今回こそメインのオプチャちょっと稼働してほしいよね確かにメインのオプチャで話してほしいちょうどいい感じの、うんうん、もう一回ね,ねうちらより政治を追ってる人いっぱいいるだろうしねいっぱいいるから、うんうん、本当におすすめの追い方とか教えてほしいかあ、ねうん、なんかさっきうちらが今なんか妄想で話したようなコンテンツがもうすでにありますよとかでおすそういうなんか追い,追い方とか,追い方なんか,、ね、確かにコンテンツとか僕は例えばさっき泳ぎ絵式とかあのあやめどう忘れした、うん、津田大輔とかあげたけど、うん、そういった人もっといるだろうからそういったやっぱり、うんうん、チューズライフプロジェクトうんうんうんうんそうだね私のラジオルーティーンを変えて別のおすすめニュースみんななんかバルニースタンバイ聞くんだわらみたいなすげえあれじまった<笑>そう
<笑>あれ辛坊治郎聞くのびっくりされてたりとかスタンバイでバカにされてるじゃなくてあそ朝それなんだみたいな<笑>めっちゃ面白かった<笑>そうそうそういうのそのルーティーンをねちょっと変えるアイデアとかあれば、はい、<笑>すいません長くなったけどなんかあ改めてね、うん、最速したかったっていうはいはいじゃあありがとうございましたありがとうございました久々の三人対面久々でもないね。めっちゃじゃない。うん。は<笑>い<あー>。<笑>今週の。ウィークリー。コンテンツ。ええー。ちょっと待ってくれよ。あ、タマリンの新曲、イマンジン。<笑>また、ま。ええー。ないな。ええー。ないなぁ、スノーマンの<笑>あの最新の人狼、スノーマンの YouTube、スノーチューブの人狼の、うん、言ったかもしれないからあれだけど、あのゲストで何回か出てくれたノマさんのジーンスポイラーっていう名前の、はい、ツイッターでシェアします。バイバイ。バイバイ。バイバ So, so much for listening to Radio Yasan.